കാർബോഡർ ഒക്കെ ഓൾഡ് ടൈപ്പ് കാർബോഡർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയർ എയർ ഫിൽറ്റർ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അതിൽ തന്നെ പഴയ വെഹിക്കിളും പുതിയ വെഹിക്കിളും ഡിസൈൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ വീലിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വരുന്നത് സ്പോക്ക് വീൽ തന്നെയാണ് പുറകിലാണെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിലും സ്പോക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ സൈലൻസ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ രീതിയിൽ നിന്ന് വലുതായിട്ടൊരു മഫ്ലർ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സൈലൻസ് അസംബ്ലിയൊക്കെ വരുന്നത് പുതിയ വെഹിക്കിളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ലിവർ ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അത് യൂണിവേഴ്സൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറിയതുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കൊക്കെ മാറിയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് പുതിയ വരുന്ന എല്ലാ വെഹിക്കിളിലും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പക്ഷേ എൻഫീൽഡിൻ്റെ പഴയ വെഹിക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം വാങ്ങുകയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പുതിയതായിട്ട് ഈ എൻഫീൽഡ് ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പുതിയത് ഓടിച്ചിട്ട് പഴയത് ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു മിസ്സിംഗ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ബ്രേക്കിന് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിന് പകരം വന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് അമർത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രേക്ക് ആണെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഗിയറിലേക്കൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപകടങ്ങൾ ചാൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രെയിനിങ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം പഴയ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുക പുതിയ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പഴയ വാഹനം വെയിറ്റും കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്കിങ് ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും റിയർ ആണെങ്കിലും ഡ്രം ബ്രേക്ക് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഡ്രമ്മാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക് ഒരു നല്ല എഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പഴയതാണെങ്കിലും പുതിയതാണെങ്കിലും എനിക്കിട്ട് അതിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല ബ്രേക്കൊക്കെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് എ ബി എസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പുതിയ വാഹനങ്ങൾ വരുന്നില്ല എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ മൊത്തം മാറ്റമുള്ള ഹാൻഡിലാണ് ചെറിയ ഹാൻഡിലാണെങ്കിലും നല്ലൊരു പൊസിഷൻ തരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹാൻഡിൽ സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് അസംബ്ലിയാണ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹോണിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അതേമാതിരി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ലൈറ്റിൻ്റെ ലാമ്പുകളുടെ സ്വിച്ചുകൾ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്വിച്ചാണ് ഡീ കംപ്രഷൻ്റെ സ്വിച്ച് ഡീ കംപ്രഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും ഒരു സംശയം കാണും നമ്മൾ നമ്മൾ കിക്കർ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് എയറിന് ഉള്ളിലുള്ള എയറിന് അപ്പോൾ ആ എയറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ ഇത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം കിക്കർ അടിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഡീ കംപ്രഷനായിട്ട് ഈ കിക്കർ തന്നെ നമ്മൾ റിട്ടേൺ അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയറിന് ആദ്യം ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്വിച്ചാണ് ഈ ഡീ കംപ്രഷൻ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വേറെ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡോമീറ്റർ അസംബ്ലിയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അനലോഗ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓടോമീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേമാതിരി തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ആംബിയർ മീറ്റർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പുതിയ വരുന്ന വാഹനങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇവിടെ ഫ്യൂൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ എ ബി എസിൻ്റെ കുറേ സിമ്പിളൊക്കെ ആയിട്ട് അതിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെഹിക്കിളിലൊക്കെ ഇതും അന്നും ഇന്നും ഒരേ മാതിരി തന്നെയാണുള്ളത് എൻഫിഡിൻ്റെ ഹെല്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജിൻ ഹെല്ലാമ്പ് തന്നെയാണ് കോളേജൻ തന്നെയാണ് പഴയതാണെങ്കിലും പുതിയതാണെങ്കിലും കോളേജൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എൻഫീൽഡിൽ കണ്ടുവരുന്ന മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ണാണ് ഈ രണ്ട് ലാംസാണ് ഇത് ടൈഗർ ഐ എന്നാണ് പറയുന്നത് പുലീൻ്റെ കണ്ണിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ടൈഗർ ഐ ലാംസാണ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ അത് നൈറ്റിലൊക്കെ വണ്ടി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു രസമാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട് ഇത് എൻഫീൽഡിൽ മാത്രമാണ് ഇത് എൻഫീൽഡിനെ മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടൊരു ഒരു ഡിസൈൻ ഫീച്ചറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ഈ വെഹിക്കിളിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഓർ സെവൻറ്റി കിലോമീറ്റർ
ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് ടാപ്പറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലാണെങ്കിൽ ഓൾഡ് വെഹിക്കിളാണെങ്കിൽ സോളിഡ് ടാപ്പിൽ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ വാൾവ് ഓപ്പറേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻഫീൽഡിൻ്റെ എൻജിൻ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു യു സി എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റൺ ആണെങ്കിലും കിളച്ചാണെങ്കിലും അതുമായി ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസങ്ങൾ ആണെങ്കിലും ഗിയർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം കൂടെ ഒരൊറ്റ കേസിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട് അടച്ച രീതിയിലാണ് ഈ എൻജിൻ വരുന്നത് ഇതൊരു അവരുടെ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് യൂസ് ഈ എൻജിൻ വന്നതിൻ്റെ ശേഷമാണ് എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത് അതേമാതിരി തന്നെ ഈ എൻജിൻ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ട്വിൻ സ്പാർക്കാണ് രണ്ട് സ്പാർക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾഡ് വെഹിക്കിളിലൊക്കെ ഒരൊറ്റ സ്പാർക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർബേറ്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുള്ള കാർബേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുമാതിരി ഇ ജി ആർ മാരോട് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇ ജി ആർ സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി എസ് ഫോർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കിക്കർ അസംബ്ലി ആണെങ്കിലും ബ്രേക്ക് അത് റിയർ ബ്രേക്ക് അസംബ്ലി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതെല്ലാം വന്നു വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ പഴയ വെഹിക്കിളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് മെക്കാനിസം ഒക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു കിക്കറും അതേമാതിരി തന്നെ ഈ ബ്രേക്ക് അസംബ്ലിയോടെ ആ കമ്പനി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് സാധാരണ ബൈക്കുകൾ കണ്ണു കണ്ടുവരുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എൻഫീൽഡിൻ്റെ ടാങ്കി കാണാം ഒരു ചിറകിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിലെ ഈ എൻഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്ത് വരുന്നത് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പഴയ പിള്ളേരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എൽ ബി മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വരുന്ന എലക്ട്ര കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ നമുക്ക് പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡലാണത് അപ്പോൾ അതിൽ എഴുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിലും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു എഴുത്ത് കാണാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് വർഷത്തിന് മേലെ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ബൈക്ക് ഒരേ ഒരു ബൈക്ക് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ടു വീലർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരേ ഒരു വാഹനം ഇത് മാത്രമാണ് എൻഫീൽഡിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ കാണുന്ന ഈ വരകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുള്ള് ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ഇന്നും അന്നും ഉള്ള വെഹിക്കിളിൽ ഈ സാധനം കോമൺ ആണ് ഇന്നും ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ടത്തെ വെഹിക്കിളും അതേ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുമാതിരി ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ സ്പീഡോമീറ്റർ അസംബ്ലിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴയ വെഹിക്കിൾ മാതിരി തന്നെയാണ് പിന്നെ എഴുത്തുകളും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ അനലോഗ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഴയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓഡോമീറ്റർ കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആംബിയർമീറ്റർ എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ പിന്നെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ സ്വിച്ചുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ എല്ലാമിൻ്റെ സ്വിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു ഫോൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കോമണായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻജിൻ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫിൻ്റെ വന്നിട്ട് ഒരു സ്വിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതല്ലാതെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കിക്കർ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇത് മാത്രമാണ് ഈ സ്വിച്ച് അസംബ്ലിയിൽ ഇതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ എൻഫീൽഡിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയതിൻ്റെ കേൾക്കണ്ടേ അപ്പോൾ പുതിയതിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേട്ടു നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓൾഡ് എൻഫീൽഡിന്റെ അത്ര സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഏത് എൻഫീൽഡിനും എത്ര സൈലൻസ് മാറ്റിയാലും കിട്ടില്ല അത്രയും ഒരു നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു സൗണ്ട് ആണ് നല്ല നമുക്ക് തന്നെ വണ്ടിയുമായിട്ട് എൻജിനുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ തോന്നി പോകും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു നമുക്ക് ഒരുപാട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് ആണ് ഈ ഓൾഡ് എൻഫീൽഡിലുള്ളത് അത് പുതിയൊരു എൻഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അത്ര ഒരു ക്ലാരിറ്റിയിൽ മുഴങ്ങി